இப்போ இந்த இடம் வந்து மூணு அமைப்பு இருக்குது ஒன்று நம்ம சாணி கரைச்சி உள்ளே அந்த தொட்டிக்குள்ளே விடுறது ஒன்று இன்னொன்று சாணி உள்ளே கரைஞ்ச சாணி உள்ளே போய் அந்த வாயு உருவாகிற இடம் ஒன்று அடுத்தது அந்த வாயு வெளியேறினது போக மிச்ச கழிவு சாணி இருக்குங்களா அது வெளியேற இடம் இது மூணு பாகமாக இருக்குது அப்போ இந்த நடுவு பாகம் எப்படின்னா ஒரு பந்து மாதிரி இருக்குது கோலை வடிவத்தில் இருக்குது கோலை வடத்தில் உள்ள நடுவில் எந்த தூணும் இல்லாமல் இந்த கட்டின அந்த நுட்பம் தெரிஞ்சவர் வந்து அப்படியே சைட்லேருந்து செங்கல் வச்சு சுற்றியும் வட்டமாக கட்டியிருக்காரு இது மொத்தம் ஒரு பத்தடி விட்டோம் பத்தடி விட்டு இருக்கிற ஒரு ஃபுட்பால் மாதிரி நினச்சிக்கோங்க அதுக்கு உள்ளே வந்து எதுவுமே கிடையாது அப்போது நம்ம இந்த இடத்துல கரைச்சி விட்ற சாணி அந்த உள்ளே கோலை வடிவத்தை ரெண்டாக பிரிச்சுக்கோங்க பிரிக்க கிடையாது ரெண்டாக பிரித்து கற்பனை பண்ணிட்டிங்கன்னா அதுக்கு கீழ் பாதியில் இந்த கரைச்சி விட்ட சாணி போகுது அது நேராக போயிடும் அந்த வாயு வெளியேறாத சாணியெல்லாம் அடியில் இருக்கும் வாயு வெளியேறின சாணி வாயுவோட இடம் போனது போக மித மிதக்க ஆரம்பிக்கும் அப்புறம் உள்ளே ரெண்டு வகையான சாணி இருக்கும் வாயுவோடு இருக்கிறது வாயு இல்லாதது அப்போ வாயு இல்லாதது இடை குறைவாக இருக்கிறனால மேலே மதக்கும் அந்த சாணி மட்டும் மேலே வந்துடும் அப்போது வாயு வந்து நம்ம இந்த இடத்துல ஒரு சின்ன டியூ பைப் டெலிவரி எடுத்திருக்கோம் இது மூலமாக நேராக உள்ளே நம்ம அடுப்புக்கு போயிடுவோம் மிச்சம் இருக்கிறது மேல் பகுதி வட்டம் இருக்குல்ல இதுக்கும் அந்த பக்கம் ஒரு செவ்வாய் வடிவத்தில் ஒரு தொட்டி இருக்குது இதுக்கு அதுக்கும் ஒரு ஒரு ஒன்றுக்கு ஒன்று சதுரத்தில் ஒரு சின்ன துளை இருக்குது இதுக்கு அதுக்கும் தொட்டக்குள்ள அப்போது அந்த வாயு வெளியேறின சாணி தானாக அதில் மிதந்து அது வழியாக வெளியே அது தானாக வெளியே போயிடும் இப்போ இந்த முறையில் வந்து ஸ்லரி தானாக வெளியே போயிடும் நான் ஆரம்பத்தில் வந்து நிறையா மாடுகளோட சாணி வந்து வெளியிலேருந்து எடுத்து எடுத்து கொட்டி ஓரளவுக்கு ஃபில் பண்ணோம் அதுக்கப்புறம் இங்கே ஒரு பத்து மாடு இருக்குது இந்த பத்து மாட்டோட சாணியாக தொடர்ச்சியாக இதில் கரைச்சி கரைச்சி விட்டுகிட்டே இருக்கும் ஒரு நாளைக்கு ஒரு ஒரு எட்டு பத்து பேர்த்துக்கு மேலே வரைக்கும் இதில் தாராளமாக சமைக்கலாம் பதினஞ்சு பேர்த்து பேர் வரைக்கும் கூட தாராளமாக சமைச்சிடலாம் இந்த வரக சாணியை வச்சு அது போக நம்ம பயிற்சி காலங்களில் மட்டும் ஒரு சில வேலைகளுக்கு அதை நம்ம பயன்படுத்திக்குவோம் இந்த இடத்துல வந்து ரொம்ப எளிமையான முறை என்னென்னா இந்த வாயு வெளியேறின கழிவு சாணி வந்து அதுவாக வெளியேறிடும் நம்ம அதுக்குன்னு எந்த வழியாக கேஸ் வந்து இங்கே போட்டிருக்கு பாருங்க இந்த வால்வு வழியாக தானே வந்துடும் அந்த ஹோல்ஸ் அங்கே போட்டிருக்கேன்னு கழிவு ஆமாம் அதுவே கேஸ் அது வழியாக கேஸ் வராது அந்த கேஸ் போகுது இல்லை கேஸ் வந்து மேல் நோக்கி தான் போகும் எப்போவுமே அப்போ இந்த மேலே கூஞ்சிருக்கிற இடம் இருக்கு நான் சொன்னேன் முதல்ல ஃபுட்பால் மாதிரி இருக்குன்ட்டு உள்ள கோலமாக அப்போ கேஸ் மேல் நோக்கி இருக்கும் கீழே அந்த சாணி இருக்குல்ல அந்த சாணியோட மட்டத்திலிருந்து அது இருக்கும் இருக்கும் கண்டிப்பாக அந்த சாணி அங்கே அதில் பார்த்தீங்கன்னா சாணி ஒரு மட்டத்தில் இருக்கும் உள்ளே அந்த துளை இருக்குல்ல துளைக்கு மேலே தான் அந்த சாணியோட மட்டமே இருக்கும் துளைக்கு கீழே சாணி போனால் தான் வெளியே வாய்ப்பு போடுறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கும் அந்த துளைக்கு மேலே தான் சாணியோட மட்டம் இருக்கும் அதனால் வாயு வந்து அந்த வழியாக வெளியேறதுக்கான வாய்ப்பே இல்லை நம்ம எந்த வழியாக வரணும்னு முடிவு பண்ணோமோ அந்த வழியாக தான் அந்த வாயு வெளியே வரும் ஏன்னா அது நம்ம முடிவு பண்ணி கட்டினது நம்ம அது மாதிரி எடுத்துக்கிறோம் அங்கே அவுட்லெட்டுங்களா அது இதுக்கு அதுக்கும் ஒரு ஒரு அடி ஒன்றுக்கு ஒன்று ஒரு அடி சதுரம் சதுரத்தில் இருக்குது இதுக்கு அதுக்கு இடைவெளி அந்த வழியாக அப்படி வெளியே போயிடும் வாய் வெளியேறாத சாணம் அது வாய் வெளியேறாத சாணம் உள்ளே இருக்கும் வாய் வர்ற வரைக்கும் வந்துகிட்டே இருக்கும் அது அது கீழே இருக்கும் வாய் வெளியேறினதுக்கப்புறம் அது மேலே மிதக்க ஆரம்பிச்சிடும் மிதக்கிற சாணி தானாக வெளியே வந்துடும் அதுவாக நடக்கல அடிப்படையாக அடர்த்தி அடர்த்தி குறைவாக இருக்கிறது மேலே மிதக்கும் அவ்வளோதான் உள்ள சாணி வாயுவோடு இருக்கிறது அடர்த்தி அதிகம் அது கீழே இருக்கும் சாணி வெளியேறிட்டு அடர்த்தி குறைஞ்சி மேலே வரும் வாயு வெளியே வந்துடும் சாணி அது வெளியே போயிடும் அவ்வளோதான் நமக்கு ரொம்ப எளிமை ஒன்று இதுக்குள்ளே ஒன்று இதில் வந்து நம்ம கரைக்கும் போது கல்லோ அல்லது மற்ற ஏதாச்சும் எழுதல குப்பைகளோ சேர்ந்துடக்கூடாது அது சேர்ந்து அடைச்சதுன்னா நம்ம உள்ளே இறங்கி அதை ஓரளவு ஒரு காலத்துக்கு அப்புறம் அடைச்சதுன்னா நம்ம சுத்தம் பண்ண வேண்டியதாக இருக்கும் ஆனால் கரைக்கும் போது மட்டும் அந்த கல் மண் எதுவும் இல்லாத மாதிரி கரைச்சிக்கணும் ரொம்ப எளிமையான விஷயம் இங்கே மாடுகள் இருக்குது அதுக்கான கால்நடைகள் வந்து இங்கே சோளம் கம்பு போடுறோம் அந்த தானியங்கள் நம்ம எடுத்துக்கிறோம் அந்த சோளத்தை மாடுகளுக்கு போடுறோம் மாடுகள் போடுற சாணத்தை வந்து நம்ம தோட்டத்தில் எருவாக பயன்படுத்துகிறோம் அது போக இந்த ஸ்லரியில் நம்ம இங்கே கரைச்சி விடும்போது இதிலிருந்து வெளியே வருது இல்லை இதை எடுத்து அப்படியே ஒரு பானையிலையோ ஒரு இடத்துலையோ வைக்கும்போது நிழல் போது லேசாக ஈரம் இருக்கிற இடத்துல வைக்கும்போது அது ஒரு ரெண்டு மூணு மாதத்தில் மண்புழு எருவாகவே மாறிடுது ரொம்ப சிறந்த எருவாக மாறிடுது அந்த எரு அப்போ இந்த சுழற்சியில் வந்து இந்த வானகத்தில் வந்து இந்த சாண ஏரியை வந்து ரொம்ப முக்கியமான வேலை செய்யுது வானகத்தோட கழிவு சுழற்சியில் இதோட பங்கு ரொம்ப முக்கியமானது
அது ஒன்றுக்கும் ஆகாமல் போடும் அந்த சுழற்சி இருக்கிற வரைக்கும் தான் எல்லாமே நடக்கும் அந்த சுழற்சிக்குள்ளே தான் திருப்பி 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 வேலை செய்ய வேண்டியது இருக்குது அதில் எவ்வளோ நுட்பமாக வேலை செய்ய முடியுமோ அதை செய்கிறோம் அதுதான் நடந்திருக்கணும் ஒவ்வொரு வீட்லையும் இதாக நடக்கும் நடக்கணும் தான் கரைச்சி ஊற்றுங்க கிடைச்சிடலாம் <laughs> 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 இது வந்து அப்படியே கெட்டியாக போட்டாலும் இதுலேருந்து கண்டிப்பாக வாய் வெளியேறிடும் அதுலேருந்து நம்ம எடுத்து சமைச்சிக்க முடியும் ஆனால் இந்த நம்ம இங்கே போட்டிருக்க சாணி அறுவை அடுப்பு முறை என்னென்னா அந்த வாய் வெளியேறின கழிவு தானாக வெளியே வந்துடுற மாதிரி நம்ம இதில் அதிகபட்ச உடல் உழைப்பு செலுத்தாமல் யோசித்து இந்த திட்டமிட்டனால அந்த வாய் தானாக வெளியேறிடும் அதை நம்ம வாய் வெளியேறின சாணி நம்ம உட்காந்து அள்ள வேண்டியதில்லை அதுவாக போகணும் அதுக்காக கரைச்சி ஊற்றிடும் கரைச்சி ஊற்றுறனால அதுவாக அந்த நீர்மத்தன்மையில் இருக்கிறனால அப்படியே அது மிதந்து வெளியே வந்துடும் கட்டிலாம <laughs> 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 இது செய்கிறதுக்கு வந்து மொத்தம் முப்பத்தி ரெண்டு சில பக்கம் ஆள் குழி இது மாதிரி எல்லாம் போச்சு முப்பத்தி ரெண்டு பக்கம் ஆச்சுங்கண்ணா அப்போது முப்பத்தி ஆ ஆனால் இந்த இது கட்டின வந்து அந்த தொழில்நுட்ப கற்றுக்கிட்டார்ல அவருக்கு தான் ரொம்ப முக்கியமான அதில் கூடுதல் குழி இருக்கும் ஏன்னா அது வாங்கிக்கலாங்கண்ணா ஏன்னா இது உள்ளே வச்சுருக்கிறது முழு கோல வடிவில் இருக்குது உள்ளே தூணும் எந்த வித அமைப்பு கிடையாது அந்த கற்களை வச்சு சரியாக அப்படியே அடிக்கிட்டே வந்தது தான் ஏற்கனவே உள்ள முறை பார்த்துருப்பீங்கல்ல அந்த அதை மிதக்கிற முறை பார்த்துருப்பீங்க இரும்புல இரும்புல ரெடிமேடாக இருந்துச்சு பிளாஸ்டிக்கில் இருக்குது நிறைய முறைகள் இருக்குது எது சாத்தியப்படுதோ அது எதுனா இது ஈஸியாக இருக்குது கல் தூசி எதாக இருந்தாலும் வெளியே எடுத்துடலாம் உடனே உடனே ஸ்டோர் பண்ண முடியாது பயன்படுத்தாத சூழ்நிலையில் இருந்துச்சுன்னா நம்ம கரைச்சி ஊத்துறது ஊற்றிடலாம் அது போதும் ஆ போதும்ண்ணா கட்டி மட்டும் இல்லாத மாதிரி அப்படியே கரைச்சி ஊற்றிடணும் அவ்வளோதான் போதும் போதும் அப்படியே உள்ள ஊற்றிடும் அவ்வளோதான் இப்போ கையில் பிடிச்சிங்கன்னா அது எல்லாம் வந்துடும் எல்லாம் வந்தோம்னா அது இருந்துடும் அவ்வளோதான் அப்படியே ஊற்றிட்டே கடைசியில் கல்லு கீது வந்து நம்ம அதிகமாக அந்த கல்லு மண்ணாக இருக்கு அப்படி கீழே கல்த்தி வச்சு தட்டணும் மேலே நிற்கிறது தான் வெடிச்சிடும் அந்த மாதிரி தானே அப்படியாக அதை அதிக அதிக ப்ரெஷராக இருக்கும்போது அது சாணியை வந்து ப்ரெஷர் அதிகமாகும் போது உள்ள ஸ்லரி இருக்குல்ல அதை தள்ளி ஸ்லரி வெளியே போயிடும் அது ஸ்லரி வெளியே தள்ளிடும் அந்த ப்ரெஷர் இது வெடிக்காது எந்த பிரச்சனையும் இருக்காது ஆனால் போதுமா எத்தனை மாடி கட்டு
அதை இருக்கிற சாணியை கரைச்சி விட்டுறாங்க அந்த ஏழு மாட்டு சாணியோட சரிவுகள் இங்கே வந்துடும் ராத்திரி போட்ட சாணி இங்கே வந்துடும் ஒரு மாட்டு சாணம் வந்து வீட்டில் நாலு பேர் இருந்தாலும் அவங்க போதுமான இது இதுலேருந்து எடுக்க சாணி தான் நல்ல சாணி ஆகும் இதுதான் டேரக்டாக உடனே மக்கா பயன்படுத்த முடியும் மண்புழுவே மாறிச்சு